రేషన్ కార్డు ఉంటే గృహలక్ష్మి పథకం కింద ఉచితంగా ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు అదే పిల్లో పిల్లోడు పుట్టాడనుకో అమ్మ ఒడి అమ్మ బడి పథకం కింద చదివించుకోవచ్చు గోరుముద్ద పథకం కింద గోరుముద్దలు తింటారని పాసిగాల అదే కాలేజీలో చదువుకుంటే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకం ఇస్తారు దీనికి ఇప్పుడు లెక్కలు ఎవరు నేర్పాలి ఎలాగైనా తింగిరి లెక్కల్లోనే దీనికి తిరిగి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు నీకు డబ్బులు ఇస్తాను తీసుకో సరే ఇవ్వండి ఇదిగో ఐదు ఓకేనా ఐదు ఓకే కదా ఐదు ఇదిగో వంద వంద ఓకే కదా వంద నా లెక్క సరిపోయిందండి అమ్మయ్యా ఇచ్చేశాను నమస్తే మన కళాకారులతో మీనాక్షి రెడ్డి మాటామంతి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈనాటి మన కార్యక్రమంలో మరో మంచి కళాకారుణ్ణి మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాను మరి ఆయన మంచి వక్త అంటే యాంకరింగ్లో దిట్ట రచనలో ఇంకా ఆయనకి ఆయనే సాటి అలాగే నటనా రంగంలో కూడా విజృంభించాడు ఒకటేమిటి ఆయన నిజంగా చెప్పాలంటే బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి మరి అటువంటి వ్యక్తిని మీకు ఈరోజు పరిచయం చేస్తున్నాను ఆయన ఎవరో కాదు మన నిజానికి మన కర్నూలు జిల్లా వాసే హైదరాబాద్లో వచ్చి స్థిరపడ్డారు ఆయనే ఆయన పేరులోనే ఉంది సాహిత్యం మరి అందుకే ఆయన ఎవరో కాదు సాహిత్య ప్రకాష్ నమస్తే సాహిత్య ప్రకాష్ సార్ నమస్తే సార్ మీ పేరులోనే సాహిత్యం ఉంది మీరు సాహిత్య రంగంలో దూసుకుపోతున్నారు సార్ యాక్చువల్లీ నాకు ఒరిజినల్ పేరు వచ్చేసి సాహిత్య ప్రకాష్ కాదు తల్లిదండ్రుల పెట్టిన పేరు గురు ప్రకాష్ ఓకే అయితే నాకు పెళ్ళయ్యాక మా ఆవిడ పేరు సాహిత్య అనమాట ఎలాగో నేను సాహిత్య రంగంలో ఉన్నాను కాబట్టి ఆ పేరు సెట్ అవుతుందని సాహిత్య ప్రకాష్ అని పెట్టుకోవడం జరిగింది సో అందరికీ నేను సాహిత్య ప్రకాష్ గానే తెలుసు తప్పించి గురు ప్రకాష్ అంటే కేవలం నా క్లాస్ మేట్స్ కు కాలేజ్ మేట్స్ మాత్రమే తెలుస్తుందండి మీ అఫీషియల్ గా గురు ప్రకాష్ అనే ఉంటది బట్ ప్రపంచానికి మాత్రం సాహిత్య ప్రకాష్ అని తెలుసండి గురు ప్రకాష్ అని మాకు కూడా ఇప్పుడే తెలిసింది ఓకే సార్ అయితే మా బయట ఇంటి క్రియేషన్స్ ఛానల్ లో మా ప్రేక్షకుల కోసం ముందుగా మీ కుటుంబ విషయాలు చెప్పండి సార్ మా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ తప్పకుండా సార్ యాక్చువల్లీ అంటే కర్నూల్ జిల్లా అనే అనాలి మరి ఇప్పుడు మా జిల్లా మారింది నంద్యాల జిల్లా అయింది కర్నూలు అంటేనే ఒక స్ట్రాంగ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఫీలింగ్ ఆ పేరులోనే ఒక వైబ్రేషన్ ఉంటుంది అంటారు కదా అలా కర్నూలు జిల్లా అని ప్రస్తుతం నంద్యాల జిల్లాలో ఉంది మా నేటివ్ వచ్చేసి డోన్ తాలూకాలో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న గ్రామం అండి కొత్తకోట అని ఒక చిన్న విలేజ్ అనమాట మా నాన్న పేరు లక్ష్మణదాస్ గారు మా నాన్న ఉపాధ్యాయుడు అమ్మ పేరు ముద్దమ్మ అమ్మ హౌస్ వైఫ్ అనమాట మేము మొత్తం నలుగురు అన్నయ్య ఇద్దరు అక్కలు తర్వాత నేను అనమాట సో మేము పుట్టింది పెరిగింది చదువుకున్నదంతా కర్నూలు జిల్లాలోనే మా నాన్న ఉపాధ్యాయుడు అవడం వల్ల చాలా చోట్ల చదివాను ఫస్ట్ మొదలు పెడితే గుడిపాడు గూడూరు ఎమ్మిగనూరు బయలుప్పల ఆ తర్వాత అనుగొండ అమడగుంట్ల కలుగొట్ల లొద్దిపల్లె పారుమంచాల లాస్ట్ వచ్చి నంది కొట్టుకురండి ఇది నా విద్యా ప్రస్థానం అది సార్ ఓకే సార్ అయితే ఇప్పుడు మీ సంతానం విషయం చెప్పలేదు సార్ సో మా సంతానం విషయం వచ్చేసి ఇందాక మా ఆవిడ పేరు సాహిత్య అని చెప్పాను నాకు ఒకే ఒక అమ్మాయి అండి మా అమ్మాయి పేరు ఆమని తను కూడా ఒక చిన్నపాటి ఆర్టిస్ట్ యాంకరే బట్ అవి ఇప్పుడు చేయడం లేదు ప్రస్తుతం తను హెచ్ఆర్గా జాబ్ చేస్తుందండి ఎంబీఏ అయిపోయింది జాబ్ చేస్తుంది ఓకే సార్ సార్ అయితే అంటే నేను మొదట ఎందుకంటే ఒకటి అడగాలనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆ మధ్య పేపర్లో చూశాను చాలా చోట్ల కూడా చూశాను టీవీలో కూడా చూశాను ఉద్యమ సింహం అనే ఒక సినిమాలో మీరు లగడపాటి రాజగోపాల్ గారి వేషం వేసినట్టు అవును ఎందుకంటే మీరు అచ్చం లగడపాటి రాజగోపాల్ మాదిరిగా అనిపిస్తారు సార్ 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 అందుకే మీరు మీకు ఆ వేషం ఎవరు తీసుకున్నారు ఎలా తీసుకున్నారు సార్ సార్ ఇందాక మీ ప్రశ్నలోనే కొంచెం సమాధానం మీకు దొరుకుతుంది ఏంటంటే మీరు లగడపాటి లాగా కనిపిస్తున్నారు అన్నారు కదా సో లగడపాటి రాజగోపాల్ లాగా నా పోలికలు కొంత ఉంటాయండి సో అందువల్ల నాకు అందులో క్యారెక్టర్ వచ్చింది అసలు అది ఎలా వచ్చిందని సార్ అడిగారు కాబట్టి అది ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సిన ఇది ఉంది సార్ అడిగిన అడగకపోయినా నేను చెప్పాల్సిన పరిస్థితే ఎందుకంటే నేను అప్పటిదాకా పూర్తి స్థాయిలో నటుణ్ణి కాదు వ్యాఖ్యాతని న్యూస్ ప్రజెంటర్ ఉంది అనమాట అఫ్కోర్స్ కవిని కథ రచయితని అది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది అయితే ఉద్యమ సింహం సినిమా రేపటి నుంచి షూటింగు ఆర్టిస్టులు సినిమాకు సంబంధించి అంటే ఇటు తెలంగాణ ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ఉద్యమ నేపథ్యంలో సినిమా అనమాట అది అయితే అందరూ వాళ్ళ పోలికలతో ఉన్నట్టుగా ఇప్పుడు రోసయ్య అంటే రోసయ్య గారి పోలికలు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అంటే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి పోలికలు ఆ రకంగా పోలికలు ఉండే ఆర్టిస్టుల కోసం వెతుకుతున్న సందర్భంలో లగడపాటి రాజగోపాల్ క్యారెక్టర్ కోసం కావాలి అయితే ఈ ఆర్టిస్టులు సెలెక్షన్ చేయడానికి ఒక డైరెక్టర్ ఉంటారు కదండి తను కృష్ణమూర్తి గారికి మీకు కూడా పరిచయమే కృష్ణమూర్తి గారు ఆర్టిస్ట్ ఆ కృష్ణమూర్తి గారిని ఫోన్ చేసి అడిగారంట ఇట్లా సార్ మాకు అందరు ఆర్టిస్టులు దొరికారు రేపే షూటింగ్ ఉంది లగడపాటి రాజగోపాల్ లాంటి ఆర్టిస్ట్ లేరు ఆ పోలికలతో ఎవరైనా ఉంటే మీ దృష్టిలో చెప్పండి అని అడిగారంట అప్పుడు కృష్ణమూర్తి గారు అన్నారంట నాకు తెలిసినంత వరకు లగడపాటి పోలికలతో సాహిత్య ప్రకాష్ గారు ఉన్నారు కేవలం తను మాత్రమే ఉన్నారు నాకు తెలిసి ఎవరు లేరు అన్నాడు అంటే అప్పుడు తను అన్నారంటే సాహిత్య ప్రకాష్ అంటే రైటర్ కదండి తను ఆర్టిస్ట్ కాదు కదా అని అన్నారంట సో అంటే ఏం రైటర్ ఆర్టిస్ట్ కాకూడదా తనలో కూడా ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారని చెప్పేసి అప్పటికప్పుడు నాకు కృష్ణమూర్తి గారు ఫోన్ చేసి సార్ ఇట్లా ఒకరు అడుగుతున్నారు లగడపాటి క్యారెక్టర్ అంటే అమ్మో భలే వాళ్ళు సార్ పైగా అంత బరువైన పాత్ర నేను ఎక్కడ చేయగలుగుతాను నాకు అంతకుముందు పెద్దగా ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఆర్టిస్ట్గా సో ఎలా చేయగలుగుతానంటే భలే వాళ్ళు సార్ మీరు చేయగలుగుతారని చెప్పేసి ఆయన నాకు కొన్ని సూచనలు సలహాలు ఇవ్వడము ఆ తర్వాత ఏం మీరు ఇప్పుడేం చేయకండి సార్ ఒక రెండు ఫోటోలు మీరు పంపండి వాళ్ళకు అన్నారు ఇట్లా ఫోటోలు పంపించానో లేదో పంపించిన రెండే నిమిషాలకు నాకు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది సార్ రేపు ఎల్లుండి ఫస్ట్ టూ డేస్ మీరు ఎవరికి ఇవ్వద్దండి కాల్ షీట్లు అన్నారు వంద నేను కాల్ షీట్లు ఇచ్చేంత ఆర్టిస్ట్ని ఏం కాదు కదా ఓకే అయినా కూడా ఓకేనండి ఏంటి అంటే రేపు ఎల్లుండి సార్ అని చెప్పేసి నా కొలతలు అడిగారు డ్రెస్సెస్ అవి ఆ ఓకేనండి మీకు మార్నింగ్ కార్ పంపిస్తాం అది ఇదని అనుకున్న ఆహా నేనేదో యాంకర్గా రైటర్గా ఉన్నాను ఆర్టిస్ట్గా వెళ్తే ఇంత ఇది ఉంటుందా అని అనిపించింది సార్ ఆ రకంగా కృష్ణమూర్తి గారి ద్వారా ఆ అవకాశమే కాదు కృష్ణమూర్తి సూచనలు సలహాల ద్వారానే నేను ఆ సినిమాలో చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఆర్టిస్ట్గా చేయగలిగాను అండి నైస్ నైస్ సార్ వెరీ నైస్ కృష్ణమూర్తి గారు నిజంగా రైతన్న సినిమా అప్పుడు మాకు కూడా పరిచయం అయ్యారు అవును మీ ద్వారానే అవును మీ ద్వారానే అప్పుడు అక్కడ ఒక ఫంక్షన్ కర్నూలులో చేసినప్పుడు అవును సార్ ఆ దానికి ముందు ఒకటి సార్ అది ఇస్త్రీ పెట్టి అనుకుంటా అవును సార్ ఇస్త్రీ పెట్టే ఆ రిలీజ్ ఆ ఫంక్షన్లో కూడా మనం కలిసాం కృష్ణమూర్తి అందరం కలిసి అదే సార్ అందులో కూడా మీరు అది ఇస్త్రీ పెట్టి నేను చేశాను సార్ యాక్చువల్ ఇస్త్రీ పెట్టె అనేది అప్పుడు తెలుగు ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు అప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్ ఒక సబ్జెక్ట్ యువ లఘు చిత్రోత్సవం అని వాళ్ళు అడిగారు అనమాట అడిగితే నా దగ్గర ఉన్న ఈ సబ్జెక్ట్ ని కృష్ణమూర్తి గారు నాకు అప్పుడు కొత్త కొత్తగా పరిచయం అయితే సార్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లి సార్ ఇలాంటి ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది దీన్ని చెప్ చదువుతారు ఒకసారి చూడండి వినండి అన్నారు వినగానే చేద్దామండి అన్నారు మరి డైరెక్టర్ కావాలి కదా అన్నట్టుగా ఆలోచన ఉన్నప్పుడు నేను అన్నా మీరే చేయండి సార్ మీరే మెయిన్ రోల్ చేయండి మీరే డైరెక్షన్ చేయండి అని అన్నారు తనే చేశారు అది ఆర్థికంగా లాభాలు అయితే రాలేదు కానీ బట్ ఒక మంచి పేరు వచ్చింది ఒక మంచి కథని చాలా కృష్ణమూర్తి గారు కూడా అంతకుముందు పెద్దగా డైరెక్టర్గా అనుభవం లేదు అయినప్పటికీ తను చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఇటు నటిస్తూ ఇటు డైరెక్షన్ చేస్తూ కూడా అది చాలా బాగా చేశారండి ఈ బయటింటి క్రియేషన్స్ తరఫున ఇందాక నాకు ఉద్యమ సమయంలో లగడపాటి క్యారెక్టర్ రావడానికి ఆ క్యారెక్టర్ చేయడానికి అలాగే ఇస్త్రీ పెట్టకు కూడా దోహదపడిన కృష్ణమూర్తి గారికి మన బయటింటి క్రియేషన్స్ ద్వారా ఈ టీవీ ముఖంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా తనకు ఓకే మేము కూడా మా బయటింటి క్రియేషన్స్ తరఫున కృష్ణమూర్తి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే మీకు అటువంటి అవకాశాలు కల్పించినందుకు సార్ నిజానికి నిజం చెప్పాలంటే కృష్ణమూర్తి గారి ఇంటర్వ్యూ కూడా ఉన్నింది ఈరోజు సార్ సార్ మరి ఆయన షూటింగ్ ఉన్నందువల్ల సరే బిజీగా ఉన్నారు ముందు ముందు మళ్ళీ ఇంకోసారి అవకాశం ఉన్నారు సార్ చేస్తాను పోతే సార్ మరి ఈ సాహిత్య రంగం ఎలా ఎప్పుడు ఏ వయసులో మొదలైంది మీకు సాహిత్య రంగంలోకి నేను అడుగు పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే ప్రధానంగా మా నాన్న ఉపాధ్యాయుడు ఓకే మా నాన్న ఉపాధ్యాయుడు అవడం వల్ల ప్రతి ఊళ్ళో చదువు చెబుతూ ఉండడం వల్ల నేను మా నాన్నతో వెళ్ళేవాడిని మా నాన్నతో వెళ్ళేటప్పుడు మాట్లాడే విధానము భాష ఉచ్చారణ స్పష్టత తెలుగుదనం ఇవన్నీ చూసేవారు మా నాన్న అయితే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆ భాష మీద పట్టు ఆ మాట్లాడే విధానం అబ్బింది అలా అలా చదువుతూ ఉంటున్న క్రమంలో నేను పదవ తరగతి పారమంచాల్లో చదివేటప్పుడు అక్కడ స్కూల్లో లైబ్రరీలో నవలలు ఇచ్చేవాళ్ళు మా సెకండ్ సిస్టర్ ఉంటారు ఆ సెకండ్ సిస్టర్ నవలలు బాగా చదివేది నాగమణి అని తను చదివేవారు సో తనకు తెచ్చి ఇస్తున్నప్పుడు ఒకనొక సందర్భంలో ఏదో ఒక పదానికి నాకు కరెక్ట్ గుర్తు లేదు కానీ ఈ పదానికి అర్థం ఏంటి అని అడిగింది తను అడిగితే నేనన్నాను ఏమో నాకు
దీనికి సంబంధించిన అర్థాలు ఇవన్నీ అంటే నవలల్లో దొరుకుతాయన్నమాట నవలలు చదవాలన్నమాట పుస్తకాలు చదవాలన్నమాట అన్న ఆలోచన మా అక్క అలా అన్నది కాబట్టి నేను అన్నీ తెలుసుకోవాలి అన్న పట్టుదలతో అప్పుడు పుస్తకాలు చదవడం ఒక్కొక్కటి ఒకటి అలా మొదలైంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మా అక్క మూలంగానే నేను రచయితను అయ్యాను ఆ తర్వాత నేను రచన వ్యాసంగంలో కంటిన్యూ అవుతున్నప్పుడు నాకు కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు గారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు ఎక్కువగా నా మీద ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి ప్రభావం ఉంటుంది కవిత్వంలోకి వచ్చేసరికి ఆశారాజు గారు అని ఉంటారు హైదరాబాద్ వాస్తవిలో ఆశారాజు గారి అంటే చాలామంది కవిత్వం చదివినా కూడా ఆశారాజు గారికి నేను ఏకలవ్య శిష్యుని లాగా ఆయన కవిత్వం చదివే నేను కవిత్వం కవిని అయ్యాను మామూలుగా అయితే మొదట్లో కథలు రాసేవాడిని ఇదంటే నేను కాలేజీ చదువుకునే రోజుల్లో నుంచి నందికొట్కుర్లో ఉన్నప్పటి నుంచే రాశానండి ఓకే 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 చాలా సంతోషం సార్ అయితే సాహిత్య రంగానికి వస్తే ఇక్కడ ఒకటి ప్రేమ గులాబీలు అని మా సాహిత్య ప్రకాశ్ గారి రచన ఇది సార్ దీని గురించి చెప్పండి సార్ ఇందులో అన్ని కవితలే అనుకుంటా అవును సార్ అవి ఆ పేరులో ఉంది ప్రేమ గులాబీలు ప్రేమ గులాబీలు యాక్చువల్ అవి కాలేజ్ చదువుకునే రోజుల్లో రాసుకున్న ప్రేమ కవితలు సాధారణంగా చాలా మంది కవులు ఫస్ట్ ప్రేమ కవిత్వంతోనే మొదలు పెడతారు అనమాట ఈజీగా సార్ రాయడానికి సో నేను కూడా అలా ప్రేమ కవిత్వమే రాస్తూ రాస్తూ పత్రికల్లో రావడం అట్లా జరిగింది అయితే ఆ తర్వాత శైలి ప్రచురణలని శైలి అని ఒక రచయిత ఉంటాడు ప్ర పబ్లిషర్ ఉంటాడు అన్నయ్య మీరు కవితలు రాశారు కదా ఎప్పుడు తన పుస్తకాలు వేసుకుంటారు మూడు వందల దాకా ముప్పై ఏళ్ళ వయసులో మూడు వందల పుస్తకాలు వేశాడు శైలి అని అన్నయ్య మీ కవితలు ఇవ్వండి అన్నయ్య ఒక పుస్తకం వేద్దాము అని అంటే ఎందుకు అంటే లేదు లేదు ఇవ్వండి అన్నయ్య అంటే అప్పటికప్పుడు నా ప్రేమ కవితలు అందులో ఇందులో పండినవి పత్రికల్లో వచ్చినవి అవి తీసుకొని తనే ప్రేమ గులాబీలు అని చెప్పేసి ఆ పుస్తకం వేయడం జరిగింది అనమాట అది ఎప్పుడో జరిగింది చాలా ఏళ్ళు అయిందండి నిజంగా ఆ చదువుకునే వయసులోనే నిజంగా ఎందుకంటే అంతేంతో మీరు టెన్త్ అన్నారు నాకు కూడా నైన్త్ నుంచి మొదలైంది చిన్నగా రాయడం నేను కవితలు రాయడం అన్నారు అని కానీ మీ ఇలాగా పుస్తకాలు ఇవన్నీ విడుదల చేయలేదు కానీ నాకు కవితలు అయితే నేను కూడా అట్లా రాయడం అలవాటు అయిపోయింది అట్లా సరే సరే అట్లా రాయడం తర్వాత పోతే ఒక సంచలిత రాగం ఒక సంచలిత రాగం ఇది కవిత్వం అండి ఇది సీరియస్ పోయిట్రీ ఇదేమో అంత ప్రేమకు సంబంధించి విరహము భగ్న ప్రేమ రొమాంటిజం ఉంటుంది అది సామాజిక స్పృహతో కూడుకున్న అంశాలతో కూడుకున్నటువంటిది అది ఒక సంచలిత రాగం కవిత్వం అండి ఆ తర్వాత ఇది ఆలపించిన రాగం ఇది నయనం ఆలపించిన రాగం కథల సంపుటి అండి ఇది ఈ ఒక సంచలిత రాగము నయనం ఆలపించిన రాగం ఒకేసారి రిలీజ్ చేశాను రెండు వేల పదమూడు అనుకుంటా ఇది కవిత్వము అది కథ అనమాట ఆ కథకు నాకు కడప వాళ్ళు కవిత ఆర్ట్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళది వాళ్ళ యొక్క ప్రైజ్ వచ్చింది ఒక యాభై కథా కవిత కథా సంపుటాలు వస్తే అందులో నాది ది బెస్ట్ గా కవిత స్మారక పురస్కారం వచ్చింది పుస్తకానికి ఇందులోనే ఇస్త్రీ పెట్టే కథ ఉంటుంది ఇందాక సార్ ఇస్త్రీ పెట్ట గురించి అడిగారు కదా అది రాయలసీమ విషయం ఏంటంటే నేను ఇస్త్రీ పెట్ట కథగా రాసుకున్నది తెలుగు వెలుగు అని ఈనాడు గ్రూప్ ఆఫ్ కమ్ సంస్థ నుంచి వచ్చిన పత్రికలో వచ్చింది ఆ తెలుగు వెలుగులో వచ్చిన తర్వాత నా పుస్తకం వేస్తుంటే నా పుస్తకంలో వచ్చింది కథగా తెలంగ మన రాయలసీమ మాండలికంలో ఉంటుంది నేను షార్ట్ ఫిల్మ్ అంటే లఘు చిత్రం తీసేటప్పటికి అది తెలంగాణ మాండలికంలో సంభాషణలు రాసుకోవడం జరిగింది అనమాట అందులో ప్రధానంగా మనకు డీజే టిల్లు సినిమా ఉంది కదండి ఆ డీజే టిల్లు సినిమాలో హీరో ఫాదర్గా చేసిన అతనే నేను చేసిన ఇస్త్రీ పెట్టలో మెయిన్ రోల్ పటేల్ క్యారెక్టర్ చేశారు మురళీధర్ గౌడ్ గారు ఓకే ఓకే అదే మేము కూడా చూసాం సార్ సార్ కర్నూలు మన కర్నూలులో టీజీ కళాక్షేత్రంలో ప్రదర్శన నరసింహులు అని చెప్పేసి మన కర్నూలు కళాకారులు ఉన్నారు కదా తను మిగతా వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కలిసి చేశారు ఇప్పుడు సాదిక్ వీళ్ళందరూ సకారం గారు కూడా ఉన్నారు సకారం మారుతి సకారం సారు మీరున్నారు అలాగే మన సాదిక్ డైరెక్టర్ యువ యువ కెరటం కర్నూలు నుంచి వండర్ఫుల్ తను తర్వాత నరసింహ ఇప్పుడు సినిమాలకు మేనేజర్ గారు కూడా వివరిస్తున్నారు ఇకపోతే కిలకిలలు కిలికించితాలు కిలికించితాలు కిలకిలలు కిలికించితాలు పేర్లు భలే పెడుతున్నారు మా సాయంత్రం కాదు సార్ ఈ పేరు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇది యాక్చువల్ ఇది కిలకిలలు కిలికించితాలు అనేది కథల సంపుటి ఇందులో హాస్య సన్నివేశాలు అంటే కిలకిలలు అంటేనే మీ మీరు గెస్ట్ చేశారు అది హాస్య కథలు తొమ్మిది కిలికించితాలు అన్నది 
శృంగార సంబంధించి అంటే సరసమైన కథలు అవి తొమ్మిది ఇవి తొమ్మిది కలిపి పద్దెనిమిది కథలతో అంటే నేను అన్ని రకాల కథలు రాస్తాను అంటే కొంతమంది సీరియస్ కవులు సీరియస్ రచయితలు అన్ని డివైడ్ చేస్తుంటారు అట్లా మడిగట్టుకొని ఉన్నట్టుకు నేను కూర్చోను నాకు ఏ భావన కలుగుతుందో హాస్య రసం అయితే హాస్య రసము లేకపోతే శృంగారం వస్తే శృంగారము కరుణ రసం నవరసాలు ఏదైనా రాయడానికి నాకు ఇష్టం అంతే తప్పించి ఫలానదే రాయాలి అన్నట్టుగా ఏమి ఉండదండి ఆ రాశాను అవి తొమ్మిది ఇవి తొమ్మిది కలిపితే పద్దెనిమిది కథలతో పుస్తకం తీసుకొచ్చాను దీనికి ముందు మాట వచ్చేసి భువనచంద్ర గారు రాశారండి భువనచంద్ర పేరు సినిమా పాటలు రచయిత భువనచంద్ర గారు ఉన్నారు కదా సీనియర్ రైటర్ ముందు మాట రాసి చాలా బాగా రాశారు మంచి కొత్త పేర్లు ఉన్నాయి చాలా బాగా రాశారని చెప్పేసి తను చాలా ప్రశంసించారు ఈ ముఖ చిత్రం వచ్చేసి అరసవెల్లి గిరిధర్ గారు విజయవాడ ఉంటారు తను వేశారు సార్ అర్థవంతమైన ముఖ చిత్రం చాలా బాగా చాలా బాగా ఇంకా పోతే అక్షరం తల వంచదు అక్షరం తల వంచ కూడా సార్ ఎప్పుడు అంతే కదా అక్షరం తల వంచదు అని అంటే ఒక రియల్ జర్నలిస్ట్ దృష్టిలో పెట్టుకొని రాసింది వెనక ఎవరు రాజగో లగడపాట రాజగోపాల్ ఉన్నారు సార్ వెనకాల నాట్ అనేది సార్ అది లగడపాట రాజగోపాల్ గెటప్పుంది అక్కడ మీకు కనిపిస్తుంటుంది ఇక్కడ నేను ఇలా ఉన్నాను కదా ఆ ఫోటోలో చూడండి అక్కడ మీకు లగడపాట రాజగోపాల్ గారు ఇక్కడ కనిపిస్తారు సో ఆ ఫోటో నాకు బాగా నచ్చి చాలా మందికి నచ్చితే ఆ పుస్తకానికి బ్యాక్ పేజీలో వేశాను అనమాట దీనికి ముఖ చిత్రం వచ్చేసి శ్రీనివాస్ బీరా అని చెప్పేసి ఖమ్మంలో ఉపాధ్యాయుడు ఉంటాడు తను అడగగానే ఎంతో ఆత్మీయంగా వేశారు శ్రీనివాస్ బీరా గారు దీనికి ముందు మాట వచ్చేసి జి వెంకటకృష్ణ గారు అని చెప్పేసి మన ఇది ఎక్కడ మన కర్నూలు రచయితనే తను కర్నూలు రచయితనే తను వేశారు ఈ పుస్తకానికే మొన్న నాకు స్మారక పురస్కారం వచ్చింది లా మొన్న మధ్య ఫిబ్రవరిలో కర్నూలుకి వచ్చి తీసుకున్నాను అప్పుడు మీరు లేరు మీరు బెంగళూరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు అందుకే మిమ్మల్ని కలవలేకపోయాం మనం ఆ రోజు ఓకే ఓకే చాలా సంతోషం సార్ ఇంకపోతే జీవన పరిమళం జీవన పరిమళం అంటే మనకు ప్రతి మనిషి వ్యక్తిత్వ వికాసానికి సంబంధించి జీవితానికి అర్థము పరమార్థము అలాంటివి ఉంటాయి కదండి నేను ప్రతిరోజు ఫేస్బుక్లో ఒక నాలుగు లైన్లో ఏదైనా ఒక వ్యక్తిత్వ వికాసానికి సంబంధించి ఒక సందేశాత్మకమైనటువంటి భావం మినీ కవిత లాగా రాసి స సకల శుభాల శుభోదయం అని ఫేస్బుక్లో పెడతాను ఒక ఫోటో ఒక నవ్వుతున్న ఫోటో నాలుగు లైన్లు వాటినన్నీ తయారు చేసిన తర్వాత దీన్ని ఒక పుస్తకంగా తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అని అన్నారు అందుకని ఆ మినీ కవిత లాగా అన్నీ కలిపి ఒక పుస్తకంగా తీసుకొచ్చానండి దీనికి ఆకెళ్ళ రాఘవేంద్రరావు గారు అని చెప్పేసి ఒక సోదరుడు ముందు మాట రాశారు తను వచ్చేసి ఈ కలెక్టర్ ఐఏఎస్ ఉంటారు కదండి కలెక్టర్స్కి వాళ్ళకి శిక్షణ ఇస్తారు ఆకెళ్ళ రాఘవేంద్రరావు గారు అంటే చాలా మంది వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణులు అనమాట నాకంటే వయసులో చిన్నవారు పుస్తకానికి ముందు మాట రాయాలంటే అన్నయ్య మీ పుస్తకానికి నేను రాయడం ఏంటి అన్నారు సరే విద్వత్తులో మీరు నాకంటే సీనియర్స్ ఆయన వ్యక్తిత్వ వికాసం ఇప్పుడు సార్ ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్ నుండి ఆర్టిస్ట్గా నాలుగు ఎక్కువ చేసి ఉండొచ్చు బట్ సార్ నాకంటే సీనియర్ కదా మీనాక్షి రెడ్డి గారు ఖచ్చితంగా నేను సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ అని తనకు ఇవ్వాల్సిన గౌరవం తనకి ఇస్తాను అలాగే తనకు అంటే అప్పుడు కాదనకుండా తమ్ముడు వరుసలా అన్న తను ముందు మాట రాశారనమాట ప్రస్తుతానికైతే ఇవి సార్ ఈ పుస్తకాలు రాశాను చాలా సంతోషం సార్ నిజంగా అసలు ఈ పుస్తకాలు చూస్తుంటేనే ముద్దు వస్తున్నాయి అంటే ఏమవుతుందంటే రచనా వ్యాసంగం సీరియస్నెస్తో కవిత్వము కథలు ఇట్లా రాస్తూ వెళ్ళడము నేను కూడా మీరు మీరు కూడా చాలా రాసి ఉన్నారు మీ కవితల్ని కూడా నేను చాలాసార్లు విన్నాను చదివాను కూడా అయితే కవితలుగా అలా పెట్టుకున్న తర్వాత వాటిని సీరియస్గా మేము ఇదే రంగంలో ఉన్నాం కదా సార్ అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే చాలామంది కవి నేను కవిని కథ రచయితను అంటే అవునా ఎన్ని పుస్తకాలు తెచ్చినావు అని అడుగుతారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇంకొకటి ఏంటంటే చరిత్ర ఇది నిలబడిపోతుంది మనము ఎక్కడో పేపర్లు రాసుకుంటాం ఎక్కడో ఉంటుంది అవి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాయి అలా కాకుండా చరిత్ర లాగా అలా నిక్షిప్తమై ఉండాలని అంటే వాటిని పుస్తక రూపంలో ప్రచురించాలా ఈరోజు ఆ నేను చాలా కవితలు సాహిత్య ప్రకాష్ గారు వందల వందల కవితలు వందల వందల కథలు రాశారండి అని మీరు దీనికి ఎదురుగా చెప్పగలుగుతారు టీవీకి నేను కూడా వందలు రాశానండి అని చెప్పగలుగుతా బట్ సాక్ష్యం ఏంటి అప్పుడు సాక్ష్యానికి సంబంధించాను అంటే అది ఈ పుస్తకాలు అనమాట సో అందుకనే మన దగ్గర ఉన్నవి పోకుండా చెదలబట్టి వెళ్లకుండా పుస్తకంగా వేయడం అనేది ఒక ఇది మేము ఎందుకంటే ఇదే రంగంలో ఉన్నాం కాబట్టి అలా వేసుకున్నాం అయితే మీ స్ఫూర్తితో ఎప్పుడు ఒకసారి నేను కూడా ఒక తప్పకుండా సార్ తప్పకుండా నా సహకారం కూడా అందిస్తాను మీకు దాన్ని పుస్తక రూపంలో ఎందుకంటే అలా పుస్తక రూపంలో ఉంటే అది మనల్ని అలాగా ఎక్కడన్నా వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఒకసారి అది పుస్తకం హిట్ అయింది అనుకున్నా అక్షరం తల ఉంచదు బాగా హిట్ అయింది 
ఆ అక్షరం తల ఉంచదు కవిత సబ్బుటి సాహిత్య ప్రకాశం అంటారు అంటే ఒక్కొక్కసారి మనం రాసిన పుస్తకం ద్వారా కూడా మనకు వ్యక్తిగతంగా పేరు వస్తుంది ఇప్పుడు సినిమా ఆర్టిస్టులకు శుభలేఖ సుధాకర్ అట్లా సినిమా పేర్లతో ఎలా వస్తుందో పుస్తకం ద్వారా ఒక కవిత ద్వారా కూడా మనకు పేరు వస్తుంది అండి అట్లా నిజంగా అంటే స్టూడెంట్ లైఫ్లో అంటే మీరు ఇంత ముందు చెప్పారు సార్ ఛాలెంజింగ్గా కొన్ని రాశారు అవి అంటే కొన్ని అనుభవాలు నాకు కూడా అప్పుడు వచ్చేసారు ఒకసారి ఒకసారి అంటే ఆ కేవీఆర్ కాలేజీలో మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ సిస్టర్ని చూడడానికి ఆయనతో పాటు వెళ్ళాను ఓకే అక్కడ ఆ లేడీస్ బ్యాచ్లో ఒక అమ్మాయి పర్వత్ అనే అమ్మాయి ఇట్లా అడిగింది ఇట్లా మా ఫ్రెండ్ ఇట్లా కవి అది ఇది అని చెప్తే ఆ ఏం పెద్ద కవి ఇది చెప్పమను ఒక ఇప్పుడు చెప్పమను నా మీద కవిత అంటే అప్పుడు స్పాండేషన్గా చెప్పాల్సి వచ్చింది చెప్పండి సార్ అది అంటే పారు నీ మాట వినకపోతే అవుతాను నేను బారు వెళ్ళాలని చూస్తానేమో బారు అక్కడ తాగాలనిపిస్తుంది నాకు బీరు అప్పుడే మొదలవుతుంది నా హోరు ఇంట్లో తెలిసిందా అన్న ఆగ్రహంతో వేస్తాడు కేకల జోరు అప్పుడు కలవరంతో చుట్టూ చెల్లి వర్గం చేరు అప్పుడు నేనేమని కలపగలను నా నా నోరు నాకు మార్గం అవుతుంది నీ మాటలు తీరు ఇంకా లేదా దేవదాసుల నా స్థితి దిగజారు అని ఇట్లా 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 రాసుకుంటూ పోయాను అనమాట ఆ అమ్మాయికి ఇష్టమై ఆ అమ్మాయికి ఇష్టమైతే వస్తుంది హుషారు లేదంటే అవుతుంది పరారు లాస్ట్ నేనేమనుకుంటే నాకు మార్గం అవుతుంది నీ మాటలు తీరు అని పెట్టాను లాస్ట్ లో అంటే కొద్దిగా రాయాలంటే దీనికంటే ముందు ఇంకోసారి విశ్వనాథ్ అని విశ్వనాథ్ రెడ్డిని సార్ మా లోకేష్ రెడ్డి వాళ్ళ మామ ఆయన మ్యారేజ్కి వెళ్ళాము అక్కడ అక్కడికి వెళ్తే శ్రీధర్ గట్టు వాళ్ళని ఎవరు అమ్మాయిలు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఆయన ఇట్లనే పరిచయం మా మిత్రుడు ఇట్లా మన మీనాక్షి రెడ్డి అని మంచి కవి అది ఆ పెద్ద కవి చెప్పమని నా వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు నాకు ఏమి ఇది చెప్పమని నా పేరు అంటే అప్పుడు అక్కడ కూడా అట్లే శశి అనే అమ్మాయి అట్లా ఛాలెంజ్ అయ్యా అది అట్లా అప్పుడు కూడా ఎందుకు చెప్పి చక్కని చెప్పేసాను ఆసుగా అప్పుడు కూడా చెప్పేసాను ఇంకా అదే శశి అని శశి మీదనే అన్నీ చెప్పాను అప్పుడు అట్లా ఇప్పుడు మీరు రాసినవి అన్నీ ఉన్నాయా సార్ అవి అవి ఉన్నాయి సార్ కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని ఉన్నాయి అవి మీరు ఏం చేస్తారంటే అవి అట్టిపెట్టండి అందులో నుంచి ది బెస్ట్ అనుకొని కొన్ని ఒక చిన్న పుస్తకంగానే మరి వంద పేజీలు పైన దాని ముందు మాట కూడా మీరే రాసేత్రు చేద్దాం సార్ అవి ఎందుకంటే అలా ఉర్తుండిపోతాం అవును సార్ అనేది డబ్బు గురించి కూడా ఒకటి చాలా బాగా రాసాను సార్ డబ్బు 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 మనిషి మనసును మార్చి వేసే జబ్బు ఆత్మీయతలను కప్పి ఉంచే మబ్బు అని ఆ డబ్బు గురించి కూడా బాగా రాసాను జబ్బు అదే అట్లా అంటే లాస్ట్లో కన్క్లూజన్లు కూడా ఎట్లా చెప్పానంటే మాసిపోని ఈ జబ్బుకు మంది ఎక్కడా మానవతకు ఇది లేకుండా మనుగడ ఎక్కడ డబ్బు లేకపోతే మనుగడ లేదు కానీ దీనికి మంది ఎక్కడ మంది ఉండాలి అవును ఎందుకంటే డబ్బు అనేది జబ్బు లాంటిదే అది మబ్బు లాంటిదే కానీ అది లేకపోతే మానవ మనుగడే ఉండదు మంచి ఆలోచన చాలా అలాంటివన్నీ తీసి పెట్టండి సార్ ఒకసారి నేను చూస్తాను అంటే మీరు ఒకసారి ఇప్పుడు అంటే సాధారణంగా ఒక కవులతో సంభాషణ చేసేటప్పుడు మీలో కూడా కవితాత్మ అనేది అలా బయటకు వస్తుంది అనమాట సో నాకు తెలిసి అలా వస్తున్నట్టుంది సో అవన్నీ తీసి పక్కన పెట్టండి ఎప్పుడైనా పుస్తకంగా వేసే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే నిజంగంటే నాకు కూడా ఇష్టం సార్ ఎందుకంటే మా ఏపీఎస్ ఆర్టీసీలో నేను ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఏదన్నా భద్రతా వారోత్సవాలు అట్ట ఇట్ట జరిగినప్పుడు అప్పటికప్పుడు అసువుగా చాలా కవితలు రాశాను ఒకసారి మా ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఎండి గారు అంటే మన ప్రసాదరావు గారు ఇక్కడ వచ్చి మన అది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఐజీనా అది అట్లా అయ్యాడు ఆయన గారి మీద కూడా అప్పటికప్పుడు ఒక కవిత రాస్తే దాన్ని మెమోంటోకి ఇచ్చారు అప్పుడు మా ఈడీ గారు అప్పుడు అట్లా ఇచ్చారు అప్పుడు మనందరి వరప్రసాదం అని రాశాను ఆయన మీద వరప్రసాద రావు మనందరి వరప్రసాదం అని ఆర్టిస్ట్ లో ఆయన చేసిన అన్ని అట్లా అంటే అది మనసులో ఉండేది తనకు వస్తుంది అంతే కవితను అట్లా చేశాను ఇంక అట్లనే ఇంకోటి ఈ భద్రతా వారోత్సవాల టైంలో కూడా ఒక డ్రైవర్ ని డ్రైవర్ భార్య ఇంటి దగ్గర ఏ విధంగా సాగనప్పుతుంది అనే ఉద్దేశంతో యాక్చువల్ గా అది పెందరాలే తాను లేచి పెనిమిటి సద్దికై పెక్కు వంటకాలు చేసి సద్ది గిన్నెల నిండా గుచ్చి గుచ్చి నేను సాగనంపే సాధరమున సాగనంపే ఆ కన్నులలోనే హృదయాంతరమున చూడ నీకు కనిపించును భద్రముగా తిరుగురమ్ము అన్న అక్షరమాల వీడుకోలు కాదు ఇది నీ మేలుకోరే వేలుకోడు విలువ తెలిసి సాగుకో విధిని మదిలో మరొకరి 
అంటే ఆ భార్య నీ క్యారియర్ ఇస్తూ నీ కళ్ళలో చూసినప్పుడు ఆడ మన ఏది మన టీవీలో కూడా కింద ఆ లెటర్స్ వచ్చినట్టు భద్రంగా తిరిగిన భర్తగారు అనే అక్షరమాలు వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో అట్లా అంటే వీడుకోలులోనే వేడుకోలు వీడుకోలు వేడుకోలు అని అది కూడా రాశాను సార్ అట్లేదు నాకు తెలుసు అదే సార్ అయితే మీరు ఎన్నో ఈ పుస్తకాలు బాగానే రాశారు కదా మా బయట ఇంటి క్రియేషన్ ప్రేక్షకుల కోసం ఒక మంచి కవిత చదవండి సార్ మీరు కథలు చెప్పమంటారే ఒక పని చేస్తాను సార్ మీరు ఆర్టీసీలోనే రిటైర్ అయ్యారు కదా సో ఆర్టీసీలో ఎన్నో సందర్భాల్లో చిన్నప్పటి నుంచి ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణం చేసి ఉంటాం కదా సో ఆర్టీసీ డ్రైవర్ని చాలా దగ్గరగా గమనిస్తూ పెరిగిన వాడిని నేను హైదరాబాద్లో కూడా బస్సుల్లో తిరిగిన వాడిని నాకు అందుకని ఆర్టీసీ డ్రైవర్ మీద ఒక కవిత ఉంది ఇందులో ఆ కవిత చదివి వినిపిస్తా ఓకే ఓకే సార్ చాలా సంతోషం సార్ కవిత శీర్షిక రథసారథి మనోనేత్రం తెరిచి చూస్తే అతను అవతార పురుషుడు ఆపద్బాంధవుడు అతని చూపుల సునిశితత్వం జలతారు పుష్పాల దారుల వెంట పాలపిట్టలా పయనిస్తూ పరిమళిస్తుంది అతని అబ్బురమైన కరవిన్యాసం అతని అబ్బురమైన కరవిన్యాసం జనబాహుళ్యంలో జవసత్వాలు నింపుకుని ఏకాగ్రతలా ఏరువాక పండుగవుతుంది అతని కాళ్ళు అతని కాళ్ళు క్రమశిక్షణతో అవాంతరాలను అధిగమిస్తూ కవాతుల బరాతుల వేడుకవుతుంది మలుపు మలుపులో కుదుపు కుదుపులో అతని కళా నైపుణ్యపు మెళకువ ఆకాశంలోని ఇంద్రధనస్సులా వెళ్లి విరుస్తుంది అనారోగ్యంతో ఉన్న కన్న తల్లి పెళ్లీడుకొచ్చిన తోడబుట్టిన చెల్లి నిండు చూలాల కట్టుకున్న భార్య చాలీచాలని జీతపు జీవితం పేదరికపు అతుకుల బొంత గంతల్లోంచి అవార్డు పొందిన డాక్యుమెంటరీ చిత్రంలా కనిపిస్తూ కలవర పెడుతున్నప్పటికీ సడలని మనోనిబ్బరంతో సమర శంఖం పూరిస్తూ దూసుకెళ్తాడు ఒక లిప్త కాలం ఒకే ఒక లిప్త కాలం అతని చూపుల్లోంచి చేతులు జారిపోతే వందల ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతాయి అది తెలుసుకునే అది తెలుసుకునే అతను కష్టాల కొలమిలో మండిపోతున్నా భద్రతకు ఊతమిస్తాడు భరోసాతో ప్రాణదాతవుతాడు అలుపెరగని బాటసారిలా గెలుపెరిగిన రథసారథిలా బతుకు ప్రయాణంలో గమ్యస్థానాల చిత్రపటాల్ని గీస్తాడు చిద్రమైన భరతమాత ముఖ చిత్రంలా ఉన్న రోడ్ల వెంట అతను అడుగు వేయడం అంత ఆషామాషి విషయం కాదు నేర్పుకు తగ్గ ఓర్పు ఓర్పుకు తగ్గ నేర్పు జతకూడి నడుస్తాడు తన కళ్లకు తనే కాపలా కాస్తాడు తన కళ్లకు తనే కాపలా కాస్తాడు ఓ నా ప్రియమైన ఆర్టీసీ డ్రైవర్ అన్న ఓ నా ప్రియమైన ఆర్టీసీ డ్రైవర్ అన్న వృత్తి పట్ల నీ నిబద్ధత చూసినప్పుడల్లా ఓ నా ప్రియమైన ఆర్టీసీ డ్రైవర్ అన్న వృత్తి పట్ల నీ నిబద్ధత చూసినప్పుడల్లా గర్వంతో గౌరవంతో నీ పాదాలకు ప్రణమిల్లాలనిపిస్తుంది చాలా బాగుంది చాలా బాధలు బాధ్యతలు నిజంగా అసలు చూస్తుంటాము నిన్న కూడా చూసాం ఒక డ్రైవర్ గుండె పోటు వస్తే సైడ్కి తీసి ఆపి చాలా మటుకు ఏ డ్రైవర్ అయినా కూడా ప్రయాణికుల్ని సేఫ్గా తీసుకోవాల పోవాలని ఆలోచిస్తాడు అవును సార్ అవును అసలు అవునండి అందుకనే నేను చాలా దగ్గర చూశాను అవును డ్రైవర్లు అంత ఇదిగా ఉన్నా కూడా అంటే ఇప్పుడంటే కొంచెం జీతాలు పెరిగిండి వచ్చి కవిత్వం నేను ఎప్పుడో రాశాను అప్పుడు జీతాలు తక్కువ అప్పుడు అయినప్పటికీ పగలు రాత్రి తేడా లేకుండా అనారోగ్యంతో ఉంటుంది చెల్లికి పెళ్లి చేయాల భార్య నిండు చూడాలి అయినప్పటికీ డ్యూటీలు పగలు రాత్రి లేకుండా పల్లె వేలు బస్సులు అప్పట్లో కొంచెం శాలరీస్ కూడా తక్కువనే కదా సార్ ఈ కవిత్వం రాసి చాలా కాలం అయింది బట్ ఆర్టీసీ డ్రైవర్ అంటే నాకు అందుకే చాలా ఇష్టం ఎక్కడన్నా ఎందుకంటే ఆ ముందు కూర్చొని ఆ వేడిలో వాళ్ళు వెళ్తుంటారు కదా సార్ అది సో మీరు ఎలాగో ఆర్టీసీలో పని చేశారు కాబట్టి ఉద్యోగిగా అందుకని ఆర్టీసీ మీదనే కవిత చదివి నేను అదే నేను డ్రైవర్ మీద రాశాను మీరు బట్ డిఫరెంట్ అది ఎందుకంటే ఆయన చేతులని అవి ఎట్లా స్టీరింగ్ తిప్పేదాన్ని వేరే రకంగా రకరకాలు అంటే చూపుల తన చేతుల్లో నుంచి చూపులు కనుక వెళ్ళిపోయిందంటే అయిపోయింది వందల ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతాయి అందుకే ఆయన క్రమశిక్షణల 
తవాతు బరాతులు వేడుకలా ఉంటుంది అనమాట అంత ఇదిగా ఉంటాయి తన చూపు ఎప్పుడు అక్కడే ఉండాలి అదే అనమాట అందుకే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు డ్రైవర్ అందరూ డ్రైవర్లు బట్ నేను ఆర్టీసీ డ్రైవర్ మీద రాశాను ఈ కవిత మిగతా డ్రైవర్లు అందరూ కూడా గొప్ప వాళ్ళే ఎందుకంటే వందల మంది ప్రాణాలని వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంటాయి మనం బస్సులో కూర్చున్నాం అంటే మన ప్రాణం వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టినట్టే కదా సార్ సో అందుకని అనమాట ఆర్టీస్ట్లు కూడా మీకు చాలా మంది మిత్రులు ఉన్నారు జేమ్స్ గారు జేమ్స్ సిరిగిరి జేమ్స్ అవును సార్ యాక్చువల్లీ తను నేను క్లాస్మేట్స్ అంటే తన గ్రూప్ వేరు నా గ్రూప్ వేరు అందికొట్టుకుర్లో కాలేజ్ ఇద్దరం కలిసి చదువుకున్నాము చాలా కాలం తర్వాత మీ ద్వారానే మళ్ళీ తను నాకు ఫోన్ లో పరిచయం అయితే ఫోన్ లోనే మాట్లాడుకున్నాను తప్పించి అది జరిగి కూడా చాలా ఏళ్ళని ఇప్పటి వరకు ముఖాముఖి కలుసుకోలేదు మరి అది ఎప్పుడు వస్తుందో చూడాలి చాలా సార్లు నేను కలిసినప్పుడు అడుగుతుంటాడు మీ గురించి అయితే సార్ ఇప్పుడు మీరు కర్నూలు జిల్లా నుంచి హైదరాబాద్ లో వచ్చి ఎలా స్థిరపడ్డారు పొట్ట చేత పట్టుకొని వచ్చానండి అంటే యాక్చువల్లీ నేను డిగ్రీ చదివే టైంలో నేను డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ చదివేటప్పుడే మా నాన్న చనిపోయారు మా నాన్న చనిపోవడం వల్ల నా యొక్క చదువు నాకు ఆలోచనలు అవన్నీ ఫుల్ స్టాప్ నేను లేకపోతే ఎంఏ తెలుగు లిటరేచర్ చేసి ప్రొఫెసర్ గా అలా వెళ్ళాలి రైటర్ గా ఎలాగ వృత్తి ప్రవృత్తి రెండు ఒకటే కదా అట్లా వెళ్ళాలనుకున్నాం బట్ మనం ఒకటి తెలిస్తే భగవంతుడు ఒకటి తలుస్తారు అని అంటారు కదా బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ చదివేటప్పుడే మా ఫాదర్ ఎక్స్ ఎక్స్పైర్డ్ అయ్యారు అప్పుడు నా చదువు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కు చూసుకోవడానికి చేయడానికి ఎవరూ లేరు సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో పొట్ట చేత పట్టుకొని హైదరాబాద్ కు వచ్చే తొంభై తొంభై ఒకటిలో ఆ టైంలోనే వచ్చేసి ఒక్కొక్క పని చేసుకుంటూ 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 ఒక ఒక నాలుగైదేళ్ల తర్వాత అప్పుడే ఈటీవీ కొత్తగా పెట్టడం జరిగింది అక్కడ ఈటీవీలో నేను ఎంప్లాయ్గా చేయడం జరిగింది రామోజీరావు గారు వాళ్ళ అబ్బాయి సుమన్ గారు తను కూడా గొప్ప రైటరు మీ అందరికీ తెలుసు ప్రస్తుతం లేరు హీఈస్ నోమర్ సుమన్ గారితో కలిసి సుమన్ గారి దగ్గర పదేళ్లు పనిచేశాను అందుకనే రచనా వ్యాసంగం అంటే నేను సీరియల్స్ కు డైలాగ్ రైటర్ గాను సినిమాలకు కొన్నిటికి వర్క్ చేశాను రైటర్ గా అలా నేను ఈ సినిమా పట్ల టీవీ సీరియల్స్ కు డైలాగ్ రైటర్ గా వర్క్ చేశాను అంటే దానికి కారణం సుమన్ గారే ఎందుకంటే సుమన్ గారి దగ్గర నుంచే నేర్చుకున్నా అంటే స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ అనేది సుమన్ గారి దగ్గర నుంచే కవిత్వం అనేది ఆశారాజు గారి కవిత్వం చదివి ఇక కథలు అంటారా చాలా మంది రచయితలు అసలు నేనంటూ పరిపూర్ణం ఒక రచయిత అయ్యానంటే కారణం ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారే ఆయన రచనల ప్రభావంతోనే నేను రైటర్ అయ్యాను సార్ అది వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళవి చదవడం వల్లనే మనం అవ్వగలుగుతాం సార్ మరి నటన వైపు ఎలా వచ్చారు అదే నటన వైపు చాలా యాక్సిడెంటల్ గా వచ్చాను సార్ అంటే టీవీ మీడియాలో పనిచేస్తున్నప్పుడు నేను బేసికల్ గా యాంకర్ ని న్యూస్ ప్రజెంటర్ ని ఇట్లా ఇప్పుడు నన్ను మీరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు కదా ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూలు ఒక నూట ఇరవై నూట ముప్పై మంది చేసి వింటాను ఇంటర్వ్యూ అందులో మిమ్మల్ని కూడా ఇంటర్వ్యూ చేశాను ఒకసారి ఒక ఛానల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో అలా చేస్తున్న క్రమంలో ఏదో ఒకటి ఆరు ఆటలు చేశాను కానీ ఇందాక చెప్పాను కదండి కృష్ణమూర్తి గారి ద్వారా ఉద్యమ సినిమంలో రావడం అదే నేను ఫుల్ ప్లేడ్ ఒక ఆర్టిస్ట్ గా చేయడం అంటే ఆ సినిమాలోనే ఆ తర్వాత కొన్ని షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కొన్ని చిన్న చిన్న సీరియల్స్ లో వాటిల్లో చేశాను అన్ని ఒక ఒకటి పడవ కాదు మూడు నాలుగు పడవల ప్రయాణం లాగా వెళ్తుంటుంది ఎవరన్నా స్క్రిప్ట్ రాయమంటారు స్క్రిప్ట్ రాస్తాను కవిత్వం రాస్తుంటాను పత్రికలకు యాక్టింగ్ చేస్తుంటాను యాంకరింగ్ చేస్తుంటాను ఇంటర్వ్యూలు చేస్తుంటాను న్యూస్ ప్రజెంటేషన్ ఒకటి కాదండి మల్టీ పర్పస్ గా ఇలా అన్ని రకాలుగా ఏంటి సాహిత్య ప్రకాశం అని అంటే మీలాంటి వాళ్ళు బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అన్నారు అంటే నేను అది ఎంతవరకు అంటే మరి అహం ఏమన్నా వస్తుందేమో రాకుండా ఉండాలని ఎప్పుడు తగ్గు తగ్గు అంటుంటాను బట్ నేనైతే మల్టీ పర్పస్ లాగా ఉపయోగపడతాను నేను బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలని ఆ మాటకు వస్తే మీరు అన్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ సార్ ఓకే చాలా సంతోషం సార్ సార్ అయితే భవిష్యత్తులో ఇంకా ఏమన్నా మీ ఆలోచనలు ఏమన్నా ఉంటే మాతో పంచుకోండి సార్ నా ఆలోచనలంటూ అక్షరాన్ని అయితే ఎప్పటికీ వదిలిపెట్టను అక్షరం అనేది నా చివరి దాకా ఎందుకంటే అక్షరంతో మమేకమై ఉన్న వాళ్ళకు ఆయుష్ కూడా పెరుగుతుందండి అక్షరంతో ఎవరైతే మమేకమై ఉంటారో అక్షరాంతో దగ్గరగా ఉంటారో చూడండి వందల వందల సంవత్సరాలు డెబ్బైలు ఎనభైలు తొంభైలు ఉంటారు ఎందుకంటే మనం అక్షరానికి దగ్గర అవ్వడం అంటే కవిత్వంతోనో కథతోనో దగ్గర అవ్వడం అప్పుడు మనకు వేరే బయట అన్ని పనికి మాలిన పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు రావు 
మన ప్ర మనం ఏదైనా ఉంటే సమయం ఏదైనా దొరికితే రాయడానికో చదవడానికో ఉపయోగపడుతుంది సో ఆ రకంగా అక్షరం హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు అమ్మ అమ్మ పోయిన తర్వాత అమ్మ బాధ్యతను అక్షరం తీసుకున్నది ఆ అక్షరమే లేకపోతే ఈ మహానగరంలో నేను ఏమైపోయేవాన్ను అక్షరం అమ్మలాగా ఆదరించింది కాబట్టి కేవలం అక్షరాన్ని నమ్ముకొని ఇంత దూరం వచ్చాను ఆ అక్షరమే అన్నం పెట్టింది ఈరోజు నేను ఇక్కడ కూర్చొని మీకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేంత స్థాయికి నన్ను తీసుకొచ్చిందంటే కారణం అక్షరమే కాబట్టి జీవితంలో ఎప్పటికీ అక్షరాన్ని వదిలిపెట్టను కవిత్వము కథలు రాస్తూ ఉంటాను నటన అంటే కూడా చాలా ఇష్టము బట్ అవకాశాలు అనేటివి ఏ మేరకు వస్తాయి ఇప్పుడు మనలో నటన ఉంటుంది నటించాలన్న ఆకాంక్ష ఉంటుంది బట్ అవకాశాలు అనేవి ఒక్కసారి సడన్ గా తలుపు దొరుకుతాయి ఒకసారి మనం ఎంత ఇది చేసినా కూడా దొరకదు ఇప్పుడు చూడండి నేను అనుకోలేదు ఉద్యమ సింహంలో లగడపాటి రాజగోపాల్ క్యారెక్టర్ సడన్ గా వస్తుంది బట్ ఏంటంటే నేను అందుకే జీవితం జీవితంలో ప్రధానంగా ఎవరికైనా చెప్పాలనుకుంటే జీవితంలో విధి ప్రయత్నము అనేటివి రెండు ఉంటాయండి విధి ప్రయత్నము ఎలా ఉంటుందంటే ఎప్పుడు విధిని నమ్ముకొని ఏమాత్రం ప్రయత్నం చేయకుండా ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అంటే ఏ టైం వస్తే అది అవుతుందిరా ఏ ఎందుకు టైం వస్తే అది అవుతుంది అని అంటే విధిని నమ్ముకొని ప్రయత్నం అసలు ఏమీ చెయ్యరు ఇలాంటి వర్గం కొంతమంది కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారు అంటే ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు బైక్ వేసుకొని పొద్దున్న ఆ ప్రొడక్షన్ హౌస్ లో చుట్టూ యాక్టింగ్ కోసం అటు ఇటు తిరుగుతుంది ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా విధి సహకరించదు కొంతమందికి అయితే ఎప్పుడైతే విధి ప్రయత్నం అనేటివి సైమల్ టెన్నిస్ గా కలిసి వస్తాయో అప్పుడు సక్సెస్ వస్తుంది సార్ దానికోసం మనం ఎదురు చూస్తుండాలి తప్పదు ప్రయత్నాలు చేస్తుండాలి ఈ కళారంగానికి సంబంధించి మీరు నాకంటే సీనియర్ మీకు నేను చెప్పనక్కర్లేదు ఎన్ని అడుగడుగున నిరుత్సాహాలు ఉంటాయి అడుగడుగున అవమానాలు ఉంటాయి అవగాడుగున అవహేళనలు ఉంటాయి అన్ని భరిస్తూ అన్ని అధిగమిస్తూ ముందుకు వెళ్తేనే మనం అనుకున్న దాన్ని చేయొచ్చు ఆర్టిస్ట్ గా కూడా ఇష్టం సార్ చూడాలి ఎలా ఉందో లైఫ్ మీరు చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనెక్ట్ ఎందుకంటే నాకు కూడా మా దగ్గర బంధువులు ఎంతో మంది నిరుత్సాహపరిచారు అంతే నీకు అవసరమా ఉద్యోగం చేసుకుంటే చాలా రకరకాల వ్యాఖ్యానాలు వస్తాయి మనం ఎందుకంటే మన అభిరుచి ప్రకారం మనం ముందుకు వెళ్తే సక్సెస్ అవుతున్నాం మనిషికి ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక్కొక్క మనిషి ఒక్కొక్క దాంట్లో సంతృప్తిని వెతుక్కుంటాడు మనకు ఏది తృప్తిని ఇస్తుంది కావాల్సింది మనిషి జన్మ సార్థకత తృప్తిగా జీవించడం ఆ తృప్తిగా జీవించడానికి మనం ఎందులో అభిరుచి ఉంది ఎందులోకి వెళ్తే మనం తృప్తిగా జీవించవచ్చు అనేది ఫస్ట్ మనం మనం ఏంటి మనలో ఏముంది అనేది తెలుసుకోగలగాలి ఆ తెలుసుకొని దానికోసం ఆ రకంగా అటువైపు మనం ప్రయత్నం చేస్తే ఆ ప్రయత్నాలు మనం అనుకున్నది ఒకింత సాధించగలిగితే కూడా దాని తాలూకు తృప్తి ఆ విగినంత తృప్తి అయినా కొండంత ఆనందాన్ని ఇస్తుంది కరెక్ట్ అది ఇందుకు అంటే నేను కూడా ఇప్పుడు మొదట ఒక సినిమా చేస్తే చాలు అనుకున్నాము షార్ట్ ఫిల్మ్లు ఇరవై ఆరు దాకా చేసాము దాంట్లో కూడా నాకు నేను నా నాన్న ఇప్పుడు ఐదు లక్షల పైన చూశారు ఇప్పుడు మూవీస్లో నటిస్తున్నారు ఈ మధ్య ఆనందో బ్రహ్మ వచ్చింది సార్ అది చూడండి అది అదే అది రైతు క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు ఆనందో బ్రహ్మ చాలా బాగుంది అది చాలా బాగుంది సార్ అది ఈ మధ్య కాలంలో చిన్న వచ్చింది ఇంకా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మన మా ప్రసన్న గారి దర్శకత్వంలో మనో 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 అద్భుతం ఆ పోస్టర్ చూసే అందరూ పోస్టర్ చూసాను సార్ నేను పోస్టర్ చాలా బాగుంది స్పెషల్ గా ఉంది అది కూడా త్వరలో రిలీజ్ కాబోతుంది షూటింగ్ అవుతుందా సార్ అయిపోయింది సార్ కంప్లీట్ అయింది షూటింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఫస్ట్ కాపీ కూడా వచ్చింది ఇంకా వెరీ గుడ్ ట్రైలర్ త్వరలో రిలీజ్ అవుతుంది ఇకపోతే మరి అలాగే ఇప్పుడు రంగస్వామి అని హీరోయిన్ ఫాదర్ గా చేసింది అట్లానే మారుతి సకారం గారు కూడా చేసారు అవునవును అవును సార్ హీరో ఆయన హీరో ఫాదర్ నేను హీరో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ సార్ అది కూడా చాలా అద్భుతంగా మొన్ననే ఒక స్పెషల్ సాంగ్ మన పల్సర్ బైక్ జాన్సీతో చేసాము అలాగే మన జబర్దస్త్ ఆర్టిస్ట్ లో ఆ చిత్రం సీను దుర్గారావు మన జీవన్ గారు గిద్దయ్య గారులతో అది చేయడం జరిగింది అది కూడా అదృష్టమే ఇకపోతే మన హీరో సుమన్ గారితో ఫ్రెండ్ గా ఇప్పుడు సిద్ధన్న గట్టు సిద్ధన్న మన డైరెక్టర్ జలీలు మన డైరెక్టర్ మను ప్రొడ్యూసర్ జలీలు వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో అది కూడా ఒక మంచి క్యారెక్టర్ సార్ సార్ ఇట్లా అంటే ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ నాకు కూడా మంచి మంచి అవకాశాలు వస్తున్నాయి సార్ అదే మొదట ఏదో కొద్దిగా చేసి ఉండొచ్చు కానీ అంటే ఇదే ఏదైనా కానీ మనం మన దారిలో వెళ్తుంటే అదే మంచి అవకాశం చేస్తూ వెళ్ళొచ్చు పైగా ఇప్పుడు మీరు విశ్రాంత జీవితం నడుపుతున్నారు రిటైర్మెంట్ కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు ఫుల్ ప్లేట్ టైం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అనుకున్నది ఎవరేమనుకున్నా మీరు వెళ్ళాలనుకున్న దారిలో వెళ్ళిపోతాను నాకు కూడా ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ దొరికినట్టే సార్ చాలా హ్యాపీగా పోతున్నాను దానివల్ల మీరు అన్నట్లు 
ఈ నువ్వు అక్షరాలతో ఆనందంగా ఎట్టుకుంటావు కళారంగం ద్వారా కూడా మనకి హ్యాపీనెస్ నిజంగా చాలా హ్యాపీ అసలు ఈ ఏజ్ లో ఇప్పుడు సిక్స్టీ వన్ లో అంటే నువ్వు అట్లా సిక్స్టీ వన్ లో ఎంత హుషారు ఉన్నావు ఇప్పుడు ఆనంద బ్రహ్మలో మెట్ల మీద నుంచి దుంకు వేస్తుంటాను ఎట్లా చేస్తున్నాను అంటే సిక్స్టీ వన్ లో మీరు ఏం బాయ్ ఎట్లా పరిగెత్తుతున్నారు అన్నారు అంటే అదే అంతే సార్ ఒకసారి ముఖానికి రంగు వేసుకుంటే ముఖానికి పడే రంగు చాలు మనం ఎంత కాలం అయినా అది అలాగే మర్చిపోయి మర్చిపోకుండా ముఖాన్ని ఒక్కసారి ముఖానికి రంగు వేస్తే ఆర్టిస్ట్ గా ఇంకా అయిపోయా నువ్వు ఎన్ని రకాలు ఎంత మంది చెప్పినా అందులో నుంచి బయటకు వెళ్ళాడు అందులోనే వెళ్ళాలి ఏరువాక ఏరువాక సినిమాలో ఒకటి ఫైటింగ్ సీన్ లో పల్టి కొట్టేది ఉంది గాడిలో పల్టి కొట్టాలి దానికి ఏదో డూపును పెడతామన్నారు మళ్ళీ కింద పరు ఏమి లేకుండానే యాక్చువల్గా నాకు సర్వకల్ స్పాండ్లైట్ ఇస్తుంది అయినా కూడా పల్టీ కొట్టి చేశాను అది అద్భుతంగా వచ్చింది అంటే ఈ కళారంగంలో అన్ని మర్చిపోతాం ఇంకా మన గుండెడు కూడా మర్చిపోతాం అట్లా అట్లా ఇది కళారంగం అనేది యాక్చువల్గా చాలా మంచిదే సార్ వెళ్తూ ఉండ సరే ఏ నిరుత్సాహపరిచే వాళ్ళు రకరకాల వాళ్ళు అవి పట్టించుకుంటే మనం ముందుకే అడుగు వెళ్ళాం సార్ మీరు కూడా చూడండి ఈరోజు ఈ నంది కొట్టుకుని నుంచి వచ్చి ఈ రకంగా మన కర్నూలు జిల్లా నుంచి అద్భుతంగా చాలా సార్లు చూశాను రవీంద్ర భారతిలో మీ సన్మానాలు అన్ని పేపర్లు వస్తుంటే అన్ని చూస్తాం అంటే ఏం లేదు సార్ ఒకటి మనము ఏదై ఏదైతే చేయాలనుకుంటామో మనం ఏం చేయాలనుకున్నా దాని మీద మనకు ఫస్ట్ ఒక అవగాహన ఉండాలి ఏదైతే మనం అవ్వాలనుకుంటున్నామో దాని మీద అవగాహన నుండి అటువైపుగా మనం అడుగులు వేయగలగాలి ప్రయత్నం మానుకోకూడదు అలాగే చేస్తూ చేస్తూ వెళ్ళాలి ఎంతో మంది ఎగతాళి చేసే వాళ్ళు ఉంటారు నిరుత్సాహపరిచే వాళ్ళు ఉంటారు అవన్నిటిని ఈ చెవితో విని ఈ చెవితో వదిలేస్తూ ముందుకు వెళ్తేనే సక్సెస్ అవ్వగలుగుతారండి ఈరోజు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ ప్రముఖుల్లో కొంతమంది అందరూ గోల్డెన్ స్పూన్తో ఏం పుట్టలేదండి చాలా కష్టపడి గ్రౌండ్ టు దట్టు కింది నుంచి అలా పైకి వచ్చిన వాళ్ళే ఉన్నారు సో ఒకటిసారి ప్రయత్నాలని విరమించుకోకుండా మన ప్రయత్నాలు మనం చేస్తూ ఉంటే ఏదో ఒక రోజు సక్సెస్ అవుతారు ఎవరైనా సరే నేనైనా మీరైనా ఎవరైనా సరే అవును సరే కరెక్ట్ సార్ అయితే అంటే మీ జీవితంలో ఇప్పటి వరకు మీ జీవితంలో ఏదన్నా అంటే ఒక మర్చిపోలేని అంటే చేదు సంఘటన అలాగే ఒక మంచి సంఘటన ఏదంటే చెప్పండి బాగా మీకు చేదు సంఘటన అంటే మా నేను అంటే తల్లిదండ్రులని కోల్పోవడం అనేది చేదు సంఘటన అవుతుందండి యాక్చువల్లీ నేను నా లైఫ్ గురించి నేను ఒక మంచి ఎంఏ పిహెచ్డి చేసి డాక్టరేట్ చేసి ప్రొఫెసర్ అయ్యి ఒక మంచి స్థాయిలో వెళ్ళాలి అన్నది నాకు కోరిక ఉండింది అఫ్ కోర్స్ రచన రాసిన ఒక వైపు ఉన్నా కూడా నాకు అలా వెళ్ళాలనుకున్న టైంలో నేను డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతూ ఉంటే ఇంకా వన్ ఇయర్ కూడా ఉండింది నా లైఫ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మా ఫాదర్ చనిపోవడంతో అక్కడ నా లైఫ్ జీవితంలో పెద్ద విషాదము ఏంటంటే భరించలేని విషాదం అంటే మా నాన్నను కోల్పోవడమే ఎందుకంటే నాన్నను కోల్పోవడం వల్ల ఎప్పుడైతే నాన్నను కోల్పోతామో జీవితంలో చాలా కోల్పోతామండి ఎదిగే క్రమంలో మనము ఎదిగే క్రమంలో సర్వీసులు ఉన్నారు సార్ లేదండి నాన్న సర్వీసులో లేరు బట్ నాన్న ఉంటే ఎంతైనా ఇప్పుడు మనము చేయుతనివ్వడం మనల్ని పైకి తీసుకొచ్చే వాళ్ళు నాన్న కదండి అమ్మ ప్రేమ వేరు నాన్న ప్రేమ వేరు నాన్న వచ్చేసి బయటకు వెళ్ళి పది మందిని అడిగి ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు ఎవరు అన్నారు మా అబ్బాయి చదువుతున్నాడు ఏదైనా ఉద్యోగం గురించో లేకపోతే సీటు గురించో లేకపోతే ఇంకేదో అట్లాంటివి నాన్న కదా సో నాన్న నాన్న చనిపోవడం వల్ల నేను ఇంకా హయ్యర్ స్టడీస్కి వెళ్ళలేదు నాకు పరిస్థితులు అనుకూలించలేదు అప్పుడు పొట్ట చేతిలో పట్టుకొని హైదరాబాద్కు రావడం జరిగింది ఇంకా సో నా జీవితంలో అమ్మ నాన్నను కోల్పోవడం అనేది అత్యంత విషాదమే జీవితంలో ప్రధానంగా మా నాన్నను కోల్పోవడం అనేది వ్యక్తిగతంగా ఇదిగా అనిపిస్తుంది మీరు అనొచ్చు అయినా కూడా మీరు హైదరాబాద్కి వచ్చి ఒక పేరైతే సంపాదించుకున్నారు కదా అని మీరు అనొచ్చు సంపాదించుకుని ఉండొచ్చు బట్ నా ఆలోచనలు నేను వేరు కదా నేనేదో ప్రొఫెసర్ అవ్వాలి ఏదేదో అనుకున్నా యూనివర్సిటీలో నేను ఏ కాలేజీలో చదివాను అదే కాలేజీకి లెక్చరర్గా రావాలని ఉండింది ఒకప్పుడు బట్ అవన్నీ నేను కోల్పోయిన పరిస్థితే కదండి అది జీవితంలో అత్యంత విషాదకరమైన సంఘటన అంటే అదే ఇంకా ఆనందం అంటే రకరకాలవి ఆనందాన్ని గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా విషాదం అయితే ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి జీవితంలో ఎందుకంటే మా నాన్న ఉండింటే నా పరిస్థితి వేరే ఉండేది కదా లో లేదు నాన్న లేకున్నా కూడా తను ఎదిగాడు నాన్న లేకుండా నిలబడగలిగాడు కాబట్టి మనం కష్టమైన నిష్ఠురమైన అన్ని భరిస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి అన్నది మనకు అక్కడి నుంచి దృఢంగా ఆ సంకల్పం అనేది ఇది వస్తుంది సంకల్ప బలం అనేది చాలా గట్టిదైతే 
సముద్రాన్ని కూడా పిడికిట బంధించవచ్చు అని ఒక కవి అంటే సంకల్పం అనేది అంత దృఢంగా ఉండాలి అయితే ఇంకా జీవితంలో ఆనంద క్షణాలంటే పెళ్ళవ్వడము పాప పుట్టడము ఆ తర్వాత నేను ఈటీవీలో వర్క్ చేయడం కూడా నాకు ఎక్కువ ఆనందాన్ని ఇచ్చిన సంఘటనలు ఆ తర్వాత అంటే ఆ వరుసలో చెప్పాలంటే నేను ఉమ్మడి కుటుంబం అని ఒక సీరియల్కు డైలాగ్ రైటర్గా వర్క్ చేసినప్పుడు అందులో కైకాల సత్యనారాయణ గారు ప్రస్తుతం కూడా ఉన్నారు స్టిల్ కైకాల సత్యనారాయణ గారు నా డైలాగ్స్ చెప్పడము బాగా రాసేవాయని మెచ్చుకోవడము ఆ తర్వాత సుఖదుఃఖాలు అనే సీరియల్లో మాటల రచయితగా వర్క్ చేసినప్పుడు జయచిత్ర గారు అందులో ఇది చేయడము సో ఆ రకంగా కొన్ని ఒకటోటి ఒకటోటి మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తే చాలా ఉంటాయి సో జీవితంలో ఆనందాలు విషాదాలు రెండూ ఉంటాయి అవి అంటే ఆనందం వచ్చినప్పుడు మరీ ఎక్కువ పొంగిపోకూడదు విషాదాలు వచ్చినప్పుడు మరీ అంత కుంగిపోకూడదు రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తేనే జీవితం ఎందుకంటే కొన్ని వేల వేల సంఘర్షణల కలయికి జీవితం అండి ఎన్ని సంఘర్షణలు ఒక మనిషి జీవితంలో సార్ అన్ని సంఘర్షణలని వాటిని అన్నిటిని అనుభవిస్తూ అధిగమిస్తూ ముందుకు వెళ్తేనే జీవితం అవుతుంది ఓకే సార్ మా బయట ఇంటి క్రియేషన్ ఛానల్ వాళ్ళకి అంటే మా ప్రేక్షకుల కోసం మీరు ఏదైనా సందేశం ఇవ్వండి సార్ సందేశం అంత పెద్దవాణ్ణి కాకపోవచ్చు కానీ ఒక రచయితగా అంటే బయట ఇంటి క్రియేషన్స్ నేను ఛానల్ని రెగ్యులర్గా వాచ్ చేస్తుంటాను మీరు చాలామంది నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు మీ కార్యక్రమాలన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే మీరు పది మందిని పరిచయం చేయడం అనేది ఒక ఎత్తు నాకు అది బాగా నచ్చేది సార్ అంటే వేరే ప్రోగ్రామ్ నచ్చలేదని కాదు అవి కూడా నచ్చాయి బట్ ఎందుకంటే ప్రముఖులు నేను చాలా మందిని మీ ద్వారా చూసినప్పుడు నేను ఒక అతన్ని చంద్రారెడ్డి గారు నేను చూసా అది చాలా ఆశ్చర్యపోయాను అరే ఈ చంద్రారెడ్డి గారి గురించి మా నాన్న చెప్పేవాడే తన ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు గుడిపాడులో నేను చిన్న ఉన్నాను మా నాన్న లక్ష్మణ్ దాస్ గారు అంటే చంద్రారెడ్డి గారికి తెలుసు అరే చంద్రారెడ్డి నడిమిట్టి వీళ్ళు సినిమా ప్రొడ్యూసర్ కదా మా నాన్న చెప్పేవాడు గుడిపాడులో కూడా ప్రొడ్యూసర్స్ ఆ రోజుల్లో నిర్మాతలు ఉండేవాళ్ళు అని చెప్పేసి అన్నట్ట సో అలాంటి చాలా మందిని మనకు పరిచయం ఉన్న వాళ్ళని పరిచయం ఉండి కలుసుకోలేని వాళ్ళని అలాంటి వాళ్ళని కూడా మీరు చాలా మందిని ఇంటర్వ్యూ విజయలక్ష్మిని ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఆ మధ్య మద్దయ్యని చేశారు చంద్రకంటి చంద్రకంటి మద్దయ్య నా మిత్రుడే అంటే చాలా మంది తెలిసిన వాళ్ళు తెలుసుకోదగ్గ వాళ్ళు కూడా మీ ఇంటర్వ్యూల ద్వారా చూడగలుగుతున్నాను కాబట్టి బయట ఇంటి క్రియేషన్స్ ఇంటర్వ్యూ చేయడం అనేది ది బెస్ట్ అండి ఎందుకంటే నేను కూడా చాలా మంది ఇంటర్వ్యూ చేశాను అయితే ఇంటర్వ్యూ చేయడం ఏంటంటే వాళ్ళ తాలూకు జీవితం వాళ్ళ తాలూకు నేపథ్యము వాళ్ళు ఎలాంటి ఇబ్బందుల నుంచి అలా ఎదిగారు గారు ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా చూసే వాళ్ళకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుంది ప్రభావితం ప్రభావం అవుతారు అరే ఆయన అంత కష్టపడినందుకే ఈరోజు ఆ స్థాయికి వెళ్ళాడు మనం ఎందుకు కష్టపడకూడదు ఇప్పుడే నేను ఏదో పెద్ద కష్టపడుతున్నాను అన్నట్టుగా ఆలోచిస్తారు కాబట్టి అది ఉంటుంది సందేశం అంటే ప్రధానంగా నేను చెప్పే సందేశం ఏంటంటే ప్రస్తుత సమాజంలో మానవ సంబంధాలు అనేవి మెరుగుపడాలండి ఎందుకు మానవ సంబంధాలు మెరుగుపడాలి ఎప్పుడైతే మానవ సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి అప్పుడు సమ సమాజం వస్తుంది మనకు తెలిసిందే సమాజంలో కులం అని మతం అని ప్రాంతం అని స్థాయి అని ఇట్లా రకరకాల ఇదితో కొట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు సో ఎప్పుడైతే మానవ సంబంధాలు అనేవి మెరుగుపడతాయో ఆటోమేటిక్గా సమ సమాజం వస్తుంది ఈక్వల్ సొసైటీ కాబట్టి మనం పల్లెల్లో మీరు గమనిస్తూ ఉంటారు కులాలకు మతాలకు అతీతగా ఏం చిన్న బాగున్నావా ఏం మామ బాగున్నావా ఏం బావా ఎప్పుడు వచ్చినావు ఇట్లా నేను మా ఊరికి వెళ్తే హైదరాబాద్ నుంచి మా ఊరికి వెళ్తే కొత్త కోటకు అందరు ఇలాగే పలకరిస్తుంటారు అక్కడ కులము చూడము మతం చూడం ఎంత ఆప్యంగా ఉంటుంది ఆ పిలుపు ఏం బావా ఏం మామ ఏం చిన్న ఈ రకంగా ఒక్కొక్కరు పలకరిస్తుంటారు సో ఇవన్నీ పలకరింపులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మానవ సంబంధాలు ఇక్కడ కులం చూస్తామా నో మతము చూస్తామా నో ప్రాంతం చూస్తామా నో కానీ ఆ ప్రేమల ఆప్యాయతలు అనేటివి మానవ సంబంధాలతో ముడిపడి ఉంటాయి మనము ముఖ్యంగా వయసులో పెద్దవాళ్ళు పిల్లలకు చెప్పండి మానవ సంబంధాలు మానవ సంబంధాలు మెరుగుపడినప్పుడే సమ సమాజం వస్తుంది అప్పుడు ఎవరు అడిగారు ఒకప్పుడు పరిస్థితికి ఇప్పుడు పరిస్థితికి మీరు ఏంటోళ్ళు మీరు ఏంది అని అడిగే పరిస్థితి పోయిందండి ఇప్పుడు ఎందుకు పోయింది అని అంటే మానవ సంబంధాలు ఉండడం వల్ల సో నేను బయట ఇంటి క్రియేషన్స్ ద్వారా క్రియే క్రియేషన్స్కు సందేశం సారివమన్నారు కాబట్టి నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే మానవ సంబంధాలు మెరుగుపడాలండి మానవ సంబంధాలు మెరుగుపడితేనే సమ సమాజం వస్తుంది కాబట్టి అందరితో ఆత్మీయంగా ఉండండి అందరితో ఆత్మీయంగా కలుస్తూ ఉండండి మీ పిల్లలకు నేర్పిస్తూ ఉండండి బంధాల విలువ బాంధవ్యాల విలువ అనుబంధాలు ఎలా ఉండాలి ఏంటన్నది పిల్లలకు తెలియజేస్తూ ఉండండి ఎందుకంటే రేపటి పౌరులు వాళ్ళు 
భా భావి భారత పౌరులు కాబట్టి మనం ఇప్పుడు పిల్లలకి ఏమి నేర్పిస్తామో పెద్దయ్యాక వాళ్ళవి నేర్చుకోవడానికి ఉంటుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే బయటింటి క్రియేషన్స్ తరపున మానవ సంబంధాలు మెరుగుపడేలాగా అందరితో ఆత్మీయంగా అనుబంధాలతో ఉండాలన్నది నేను చెప్తాను సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లు ఇంటర్వ్యూల ద్వారా నాకు బాగా నచ్చింది ఏమంటే లెజెండ్ మన హీరో సుమన్ గారి ఇంటర్వ్యూ చాలా అది ఎందుకు అంత హత్తుకుపోయిందంటే హీరో సుమన్ గారు నటించిన సినిమాలతో నేను కవిత అప్పటికప్పుడు రాసి వినిపించగలిగాను అంటే ఈ ఇంటర్వ్యూ వల్లనే అదే సినిమా పేర్లు ఆయన నటించిన సినిమా సినిమా పేర్లతో కవిత చూశాను సార్ అది బాగా సుమన్ గారు కూడా మెచ్చుకున్నారు బాగా బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యారు చదివేటప్పుడు ఆయన ఫేస్లో చూశాను అవును ఆయన ఇప్పటికి కూడా చాలా ఆప్యాయంగా అవలకరిస్తున్నారు అంటే దానివల్ల అయితే ఇట్లా ఈ ఇంటర్వ్యూల వల్ల అందరితో అందరితో పరిచయాలు పెరగడము మనకు కూడా అందరి భావాలు తెలుసుకోవడం నాకు కూడా ఆనందంగానే ఉంది సార్ ఇది ఇది అందుకే నాకు ఈ ఇంటర్వ్యూలకు మంచిగా ఎడిటింగ్ చేసి బాగా సహకరిస్తున్న మా ముఖ్యంగా మా దర్శకులు ప్రసన్న గారు రోహిత్ సేన్ అంటారు రోహిత్ సేన్ చాలా అద్భుతంగా ప్రతి ఇంటర్వ్యూకి ఆయన ఇప్పుడు సహకరిస్తున్నారు మొదట్లో వేరే ఆయన ఉండేవాడు కొద్ది నాలుగైదుకి తర్వాత కంటిన్యూ ప్రసన్న గారు చాలా అద్భుతంగా చాలా బాగుంటుంది ఎడిటింగ్తో సహా అన్ని బాగా చేస్తున్నారు అంతేకాకుండా మంచి దర్శకులు ఇప్పుడు మనో ఫిల్మ్ దానికి ఒక మనో కంటే ముందు డైరెక్టర్ అని ఒక ఒకటి ఆల్రెడీ చేశారు అది ఎంఎక్స్ ప్లేయర్లో రిలీజ్ అయ్యి అద్భుతమైన అది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో సెలెక్ట్ అయింది అది చాలా చాలా మంచి దర్శకులు అంటే ఒకరికొకరు నేను అనేది ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు మీరు అనుభవజ్ఞులు సీనియర్స్ కదా కొత్త కొత్త వాళ్ళు కొత్త యంగ్ స్టార్స్ కలాకారులు చాలా మంది ఉన్నారు కర్నూలులో కొదవలేదు కళాకారులకు ఎంత మంది కావాలంటే అంతమంది ఆర్టిస్టులు అంతమంది టెక్నీషియన్స్ మన కర్నూలు నుంచి అంటే నేను ఏదో కర్నూలు వాడిని ఉన్నట్టు గొప్పగా చెప్పడం కాదు కానీ చాలా మంది ఉన్నారు అయితే తపన ఉంది ఆ తపనని సరైన మార్గంలో తీసుకెళ్ళగలిగితే అద్భుతంగా సక్సెస్ అవుతారు బట్ ఎప్పుడు మనం మనలో ఒక ప్రౌడ్ అనేది రాకూడదు అది రానీయకుండా అది మనలో జ్వరపడకుండా ముందుకు వెళ్ళగలిగితే బాగా వెళ్ళగలుగుతారు ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రసన్న కుమార్ గారు లాంటి వాళ్ళకు మీలాంటి వాళ్ళ సహకారం కనుక లభిస్తే వాళ్ళ ఉత్సాహానికి మీ ప్రోత్సాహం యాడ్ అయింది అనుకో ఎన్నో అద్భుతాలు ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు నేను అదే నేటి యువ యువ కళాకారులకు నేను కూడా ఇచ్చే చెప్పేది అదే సార్ ఎందుకంటే మీరు మోసపోవద్దండి ఎందుకంటే చాలా చోట్ల ఈ సినిమా ఆడిషన్స్ అనే అవన్నీ డబ్బులు అడిగి మోసాలు చేస్తున్నారు మనం ఎప్పుడు మోసపోతాం మనం మన చేత్తో డబ్బులు ఎవరికైనా ఇస్తేనే మోసపోతాం మీరు ఇవ్వద్దండి వెళ్ళండి మీరు ఇవ్వద్దండి ఇస్తేనే కదా మోసపోయేది నేను ఒకటే చెప్పేది ఎప్పుడు చెప్పినా అదే మీరు డబ్బులు ఇవ్వద్దండి డబ్బులు ఇస్తేనే మోసపోతారు ఇవ్వనప్పుడు మీరు ఎందుకు మోసపోతారు అది అది చేయమని చెప్తున్నాను నేను అందుకే అంతే తప్పంగా తర్వాత మీరు అన్నారు ఎప్పుడు గర్వం అనే నిజమే ఒక 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 షార్ట్ ఫిల్మ్ ఏదో కొద్దిగా హిట్ అయ్యే లోపల కాలర్ లేకు వేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు కొంతమంది వాళ్ళు ఇంకా పైకి రాలేకపోతున్నారు అక్కడికి అక్కడికే ఆగిపోతున్నారు అంటే ఏం ఏమంటారంటే అంటే నేను వ్యక్తిగతంగా ఎవరి గురించి అనడం లేదు ఈ విషయము అంటే యువ కళాకారుల్లో కొంతమంది నేను చూస్తున్నాను ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో అయితే ఎలా ఉండాలంటే మనకు ఎంత విద్వత్ ఉన్నా కూడా అనిగి మనకి ఎంత ఒదిగితే అంత ఎదగగలుగుతాం కాబట్టి మనకు ఎంత వచ్చినా కూడా మనం ఒదిగే ఉండాలి ఇప్పుడు సార్ అంత సీనియర్ అయినా కూడా సార్ సార్ అని అంత గౌరవిస్తారు నాకంటే వయసులో పెద్దవారు అనుభవజ్ఞులు కూడా అయితే మనము ఎప్పుడైతే ఎంత ఒదిగి ఉంటామో అంత ఎదగలుగుతామండి అది ఆర్టిస్టులైనా సరే టెక్నీషియన్లైనా ఎవరైనా ఒకటి రెండు చేయంగానే నా అంత పెద్ద ఎవరు లేరు అని అనుకుంటే కష్టం సార్ అక్కడే మనము ఇంకా మనల్ని మనం అణిగిపోవడానికి ఆస్కారం అవును అదే కరెక్ట్ సార్ ఓకే సార్ ఇంకేమైనా ఏమైనా చెప్పదలుచుకుంటే ఏముంది సార్ ఏమీ లేదు చాలా సంతోషం మిమ్మల్ని ఇలాగైనా నేనే కర్నూలుకు వచ్చి ఇంటర్వ్యూ మీకు ఇద్దాం అనుకున్నా కానీ మీరు హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు నాకు కర్నూలుకు వచ్చిన కుదరలేదు బట్ ఏదేమైనా ఒక సమయం అనేది దేనికైనా కావాలంటారు కదా కలుసుకోవడానికైనా ఏదైనా సో అలా కలుసుకునే అవకాశం మీతో ఇలా పాలు పంచుకునే అవకాశం అయితే నాకు ఒక ఆనందం ఏంటంటే నేను మిమ్మ నేను అక్కడ కూర్చుని మీరు ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు అప్పుడు మీ ఆ ప్లేస్లో మీరు నా ప్లేస్లో మీరున్నారు మీ ప్లేస్లో నేనున్నాను అంటే ఒకప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక ఛానల్కి ఇంటర్వ్యూ చేశాను కాబట్టి నాకు కూడా ఒక చాలా ఆనందంగా ఉంది మీ ద్వారా రెండు సార్లు ఇంటర్వ్యూ జరిగింది జరిగింది అవును చాలా చాలా మంది కర్నూలు కళాకారులను కూడా నేను అప్పుడు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉన్నప్పుడు చేశాను దాదాపుగా వంద పైన చేశానండి నిజంగా అనుకోకుండా ఈరోజు 
ఇక్కడ ప్రకృతి రెడ్డి వాళ్ళ మేనమామ ఇంట్లో మిమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి అదృష్టం ప్రకృతి రెడ్డి వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఇల్లు ఇది వాళ్ళ ఇంట్లో చేయడం నాకు కూడా అదృష్టంగా ఉంది ఓకే ఓకే ఇదండి ఈరోజు మన కళాకారులతో మీనాక్షి రెడ్డి మాటమంతి కార్యక్రమానికి మరి పిలిచిన వెంటనే ఇక్కడ మా ప్రకృతి రెడ్డి వాళ్ళ మేనమామ ఇంట్లో హైదరాబాద్లోనే ఇంటర్వ్యూకి వచ్చి మాకు మాతో సహకరించినటువంటి సాహిత్య ప్రకాశ్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు మా బయటింటి క్రియేషన్ తరఫు తెలుపుకుంటున్నాను నమస్తే సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ హలో అండి దిస్ ఈజ్ యాక్టర్ జిగేల్ జీవన్ జబర్దస్త్ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ బయటింటి క్రియేషన్ మీనాక్షి రెడ్డి గారి ఛానల్ సో ఎంతోమంది సెలబ్రిటీలను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు తెలియని విషయాలు కూడా మీ అందరికీ తెలియజెప్పడం కోసం చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ ఛానల్ ద్వారా సో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి బయటింటి క్రియేషన్స్ థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం నేను మీ ప్రకృతి రెడ్డి ఈరోజు నేను మా పెద్దనాన్న వాళ్ళ ఛానల్ బయట ఇంటి క్రియేషన్స్ అని ఒకటి ఉంది దాంట్లో నేను నా ఇంటర్వ్యూ ఉంది అలాగే చాలామంది సెలబ్రిటీస్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి సో మీరు అందరూ చూడాలి అలాగే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి